কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া চাইল্ড হেভেন গার্লস হাই স্কুলে মৌলবাদী সন্ত্রাসী হামলা এবং প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার সম্পর্কে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার চৌঠা মার্চ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আয়োজনে কুমারখালী উপজেলা কয়া ইউনিয়নের কয়া চাইল্ড হেভেন গার্লস হাই স্কুলে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয় এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক গবেষক লেখক সাংবাদিক ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি কবির শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল কুষ্টিয়া চার আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ বীর মুক্তিযোদ্ধা এটি মাবুল মনসুর মজনু কুমারখালী উপজেলা নাগরিক পরিষদের সভাপতি আকরাম হোসেন কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক মমতাজ বেগম কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মহসিন হোসাইন বীর মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ সহ প্রমুখ কয়া চাইল্ড এবং গার্লস স্কুলে কিছুদিন আগে যে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটারই পরবর্তী পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের মৌলবাদের বিস্তার এইগুলো নিয়ে যারা সারা বাংলাদেশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে সেই সমস্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন তাদের নাম আপনারা সবাই চেনেন অত্যন্ত সুপরিচিত যারা সারিয়ার কবি সাহেব আছেন আমাদের বিচারপতি সংসদীন মানিক সাহেব আছেন কাজী মুকুল সাহেব আছেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঘাতক নির্মূল কমিটির আছেন এই যে বিষয়টা হয়েছে এইগুলো একটা ছোট্ট ঘটনা ছিল আমাকে এই ঘটনা ঘটার পরে এই চাইল্ড হেভেনের যিনি প্রিন্সিপাল সালে সাহেব ওনার সাথে আমার অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক এই স্কুলে কয়েকবার প্রোগ্রাম করে গেছি বারবার দেখা হয় ঘোরাক্ষরেও আমাকে জানায়নি যে বিষয়টা কি হয়েছে বা এইখানকার যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তারাও আমাকে বলেননি কি হয়েছে পরবর্তীতে কুষ্টিয়ায় আমাদের এই সাংস্কৃতিক মনা আরেকজন ব্যক্তি আছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ওনার নাম লালিম হক লালিম হক আমাকে ফোন করে বললেন যে তুমি জানো নাকি কিছু তাহলে আমি আত্মচাতে আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না আমাকে কেউ জানায় না বলে ওরা তোমার কাছে যাবে এখন যে আসুক যাওয়ার দরকার নেই আমার কাছে বলে জানা কি হয়েছে আমি ঘটনাটা দেখি তারপরে ওসি সাহেব দুই দিন কি তিন দিন পরে আমাকে বলে স্যার এরকম একটা ঘটনা হয়েছে এরকম এখন কি পরিস্থিতি পরিস্থিতি শান্ত তো নানান ব্যস্ততার কারণে ঘটনার ভিতরে আমার অনেক সময় যাওয়া হয় না পরিস্থিতি শান্ত এখানকার মানুষ স্কুলের কর্তৃপক্ষ এই স্কুলে প্রতি সময় বিভিন্ন সময় স্কুলের সাইকেল স্কুলের বেঞ্চ ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল এগুলো কিন্তু প্রতিনিয়তই আমি দিয়ে থাকি যার জন্য এদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে কিন্তু আমাকে জানানো হয়নি বলে আমি জানি না এখন আজকে কিন্তু এই সবার কথা শোনার পরে এর গভীরতা বা এইগুলো আমি জানতে পারছি এটা যদি প্রথমেই আমি জানতাম প্রথম দিনেই সব শেষ হয়ে যেত এখানকার যে চেয়ারম্যানের কথা বলা হচ্ছে উনি দেখেছেন কি উনি ডাকার পরে কি হয়েছে ওনারা যদি আমাকে বলতেন ওই চেয়ারম্যানকে আমি ডাক দিয়ে দিয়ে এসে আমার অফিসে কথা বলতাম আপনাদের নিয়ে ওইখানেই আমি সমাধান করে দিতে পারতাম এতদূর পর্যন্ত ঘটনা আসার কোনো প্রয়োজনই ছিল না আর একটা বিষয় যেটা ঘটেছে সেটা অবশ্যই সমস্ত বাংলাদেশের মতো এই দেশেও আমাদের এই এলাকায় অল্প কিছু জায়গা আছে তার ভিতরে ইউনিয়নটার কিছু জায়গা অন্যতম যেখানে মৌলবাদীরা তাদের সেই মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে এই মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে উস্কানি দিয়ে তাদের যে লক্ষ্য তাদের যে চিন্তা সেটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা মাঝে মাঝে চেষ্টা করে চলে কিন্তু আমরা যারা এখানে অসম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এখানে আছি তারা প্রত্যেকে কিন্তু প্রতিবার এগুলো প্রতিহত করি এবং প্রতিহত করার মাধ্যমে এদেরকে এখান থেকে বিদায় করি তারপরে মাঝে মাঝে আসে এবং এই আসার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু লোকের যে সহায়তা নেই সেটা আমি অস্বীকার করবো না তাদের সহায়তা অবশ্যই আছে নাহলে এখানে থাকা তাদের সুযোগই আসে না এখন আর একটা কথা হচ্ছে যে তারা জামাত ইসলামের দাওয়াত দিতে এসেছে এই স্কুলে সে ফর্মটাও এখানে রয়েছে জামায়াত ইসলাম বাংলাদেশে একটা নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল তাদের নিবন্ধন নেই তারা যদি দাওয়াত দিতে আসে সেটা অসাংবিধানিক কাজ এবং সেই জন্যই তাদের গ্রেফতার হওয়া উচিত এখানে পুলিশ প্রশাসন আছেন আমি এখানে যে এভিডেন্স দেখলাম জামাত ইসলামের যে সদস্য সংগ্রহের যে ফর্ম সেই ফর্মের ভিত্তিতে যারা দিতে এসেছিল অবশ্যই ইনকোয়ারি করে তাদেরকে এখানে গ্রেফতার করা করতে হবে কোনোভাবেই কোনোভাবে এই বাংলাদেশের মাটিতে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক যে জঙ্গি গোষ্ঠী তাদের অবস্থান কোনোভাবে আমাদের এলাকা কেন সারা বাংলাদেশে কোথাও হবে না আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছি
আর আমরা যারা এখানে আছি আমি আবারও বলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা যদি ঘটে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা টুকরো টুকরো ঘটনাকে জোড়া দেয় তারা জোড়া দিয়ে একটা বাজে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অপতৎপরতা তাদের কিন্তু সেই প্রথম থেকেই চলমান সেই অংশ হিসাবেই আগামী দুই হাজার তেইশ সালে নির্বাচন আসছে তারা আবার সেই অপতৎপরতায় লিপ্ত বিভিন্নভাবে মিথ্যাচার করে আমাদের লোকদেরকেও তারা বিভ্রান্ত করে এই ভেতর থেকে তাদের ফায়দা কিন্তু নিতে চায় ইসলামী শাসনতন্ত্র চর্ম নাই একটা ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্ম প্রচার করে তারা একটা রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক মার্কা আছে তারা ভোটে নির্বাচন করে তারা আবার কিসের ধর্ম ধর্ম প্রচারক এই চর্ম নাই এই আপনার ইসলামী শাসনতন্ত্র এই যারা এখানে আছে সবই রাজনৈতিক দল সবারই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এদের কোন ধর্ম ব্যবসা কিংবা ধর্ম প্রচারণার কোনো উদ্দেশ্য নেই সেই দিকে কিন্তু আপনাদের সচেতন হতে হবে এই আমাদের এই অঞ্চল অত্যন্ত সহ মর্মিদের রাজনৈতিক দল আমরা একসাথে থাকার যে চেষ্টা সেই চেষ্টা কিন্তু চলমান একদিকে মসজিদে উদ্ধনি হয় একদিকে মসজিদে আজান হয় এইভাবে আমরা একসাথে করে থাকার যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের জন্য আমরা কাজ করে চলেছি এর ভেতরে এই সমস্ত হটকারী নৈরাজ্য নাশকতা সৃষ্টিকারী একটা পক্ষ তারা সেই পাকিস্তানিদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মাঝে মাঝে এই কাজগুলো করে এবং সেই কারণ সেইগুলো অ্যাড্রেস করা সেইগুলো নোটিসে নিয়ে আসা এবং নোটিসে নিয়ে এসে তাদেরকে আইনের আওতা আইনের বিচার ব্যবস্থা করা তার জন্য যারা কাজ করে চলেছে তারা সবাই কিন্তু আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত তারা এখানে এসেছেন এসে এই পরিস্থিতিটাকে উপলব্ধি করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এটা আমি আশা করছি তাদের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এখানে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন অফিসার ইনচার্জ তার প্রতি আমি নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছি আপনি দ্রুত এটা তদন্ত করে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দেবেন চার্জশিটের বদলে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে সালেকে বের করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এই আলোচনার জন্য আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে আসরের নামাজ থেকে রাত্রে এশার নামাজ পর্যন্ত নয়টা কল পয়েন্টগুলো তিনি ওনারা সত্য দিলেন বিশ্বনবী সাল্লাহাম ও কুরআন নিয়ে কটুক্তি প্রসঙ্গে দায় স্বীকার করে জাতির সামনে মিডিয়ার সামনে আবু সালেকে ক্ষমা চাইতে হবে তো এই হলো প্রথম সত্য দ্বিতীয়টা ভবিষ্যতে কুরআন ও সুন্না বিরোধী কথা বলবে না ও কাজ করবে না এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে হবে তাকে আর তৃতীয় তৃতীয় পয়েন্ট আছে পরবর্তীতে ওলামা ইসলামের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক কাজ করবে না এবং গ্রেফতারের পর থেকে পরিবারের সদস্যরা যেসব অপপ্রচার করছে তা মিডিয়ার মাধ্যমে ভুল স্বীকার করতে হবে তো এশার নামাজ পর্যন্ত চেয়ারম্যান সাহেব আমার ফোন ধরলেন না আমি তখন বাদী ইনামকে ফোন দিলাম
এটা যারা যে সত্য সেটা বিচার করে যারা সত্যটা বের করা হয় সবাই কাজ করা মনে
কথাটা শুরু হচ্ছে তিনি বলতেন আমি প্রমাণ দিতে পারি সেই সাক্ষী দেওয়ার কথা কিন্তু কখনোই বলতেন না আজকে আমাদের শিক্ষক সহযন্ত্রের শিকার এটা কিন্তু আর একটা পয়েন্ট আমি বলে দিলাম এই জন্য আমি সকল আইনের কাছে এবং আমার এই বক্তব্যটি যেন আমার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শেখ মুজিবের সন্তান তার কাছে যেন এই বক্তব্যটা পৌঁছিয়ে যায় এবং আমরা সকলে যদি এর বিচার না হয় আমরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আমরা অনশনে নামব আমাদের শিক্ষককে আমাদের ভিতরে চাই
মহাখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত যে আলোচনা সভা এবং প্রভাব ফেল যে অনুষ্ঠান হয় অরুণ অডিটোরিয়ামে আমি সেইখানে ওই সময় কর্মরত মানে আলোচনার অনুষ্ঠান ছিলাম হঠাৎ করে আমার কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংবাদ আসে যে কয়ার একটা মসজিদ এলাকায় যে বিপুল পরিমাণে জনতা একজন প্রধান শিক্ষক মহানবী সাল্লাহামকে কটুক্তি করার কারণে একটা উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির পায় তারা করতেছে এই সংবাদ শুনে আমি ওইখানে আলোচনার মাঝখান থেকেই আমি আমার সমস্ত ফর্সদের মেসেজ দিয়ে ঘটনাস্থলে আসি এবং ঘটনাস্থলে কি ঘটনা ঘটেছে সবার সাথে আমি কথা বলি কথা বলে আমি যেহেতু ওখানে বিপুল পরিমাণে জনতা আমাদের বাংলাদেশের মুসলমান সাধারণত একটু ধর্ম বিরোহ হয় এদেরকে বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্নভাবে ভুল বোঝায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন থেকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ওইখানে বিপুল পরিমাণ জনতা জড়ো হয়ে গেছিল তাই এলাকার পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য আমি তাদেরকে বিভিন্ন কথা দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলাম আর বলেছিলাম যদি আপনাদের কোনো অভিযোগ থাকে তা আপনারা থানায় লিখিতভাবে জানান আমরা তদন্ত করে বিষয়টা দেখব তারিখ দাঁড়ি করে ধারাবাহিকতায় আমার কাছে এনামূলক এনামূলক পিতা ইন্দাজ আলী শেখ গ্রাম বাড়াদি ইউনিয়ন কয়া থানা কুমারখালী জেলা কুষ্টিয়া একটা অভিযোগ দায়ের করে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমি কুমারখালী থানায় একটা মামলা রুজু করি মামলা নম্বর হচ্ছে ছাব্বিশ তার একটু অভিযোগকারীর নাম আর পরিচয় রাজনৈতিক পরিচয়টা আপনি বলেন অভিযোগকারী সম্পর্কে মোহাম্মদ এনামুল হক অসত্য বললে কিন্তু বিপদে পড়ছে গ্রাম বাড়াদি ইসলাম প্রচার করার কাজে রাজনীতি ব্যবহার করে আর একটা সংগঠন আছে স্যার সেটা ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করে দুইটা সংগঠন আছে স্যার জি স্যার তারপরে আমার কাছে এলাকায় বিভিন্ন মানুষের যারা আমাদের আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য যারা নেতারা আছেন তাদের এবং তার ভাই লোকের সাথে কথা বলি তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আবু সালে ভাইয়ের জীবনটা অহংকির মুখে যে কোনো সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তখন আমরা সবার সাথে কথা বলি আমার উদ্যোক্তন অফিসারের সাথে কথা বলি যে তারা তাকে অন্তত আমাদের নিরাপদে হেফাজতে নেওয়ার দরকার তখন আমরা এই স্থানীয় ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সভাপতি আমার সামনে বসা ছিল এখানে এই ওনার সাথে এবং অন্যান্যদের সাথে আলাপ করে যে ভাই এটার যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তো এর ড্রাইভার আমাকেই নিতে হবে তখন আমরা তাদের সাথে আলোচনা করে তাকে আমরা আমাদের হেফাজতে নেই সে হেফাজতে নিয়ে তাদের জনতার জেলে রাখছি যাতে তার কোনো ধরনের সমস্যা না হয় আপনি কি করবেন আমাকে করলো আমাকে জেলে নিয়ে আমাকে বাঁচাবেন নাকি যারা আক্রমণ করলো তাদের বিরুদ্ধে আপনি এই নেবেন পুলিশ অফিসার হিসেবে বলেন পরিষ্কার জবাব চাই 
যারা অ্যাটাক করবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব কিন্তু সে যে এই আবু সালে ভাই স্যার ইনি মোটর সাইকেলে মোটর সাইকেলে স্যার বাইরে মুভমেন্ট করতেছিল তাকে বাইরে তো স্যার স্যার আমরা নিরাপদ হেফাজতে নিতাম আমার সাথে স্যার তারা ছিলেন তাদের অভিযোগ আমার প্রশ্ন ওই জন্য কি তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে গ্রেপ্তার করে তাকে নিরাপত্তা দেবেন স্যার গ্রেপ্তার আপনার পরিষ্কার জবাব চাই গ্রেপ্তার করে দিবেন নাকি তাকে রক্ষা করবেন আক্রমণকারীদের থেকে আমি আপনাকে আপনার স্যার পায়ের দুলো নেওয়ার সৌভাগ্য আমার স্যার আমি জানি স্যার আপনার সম্পর্কে সুতরাং স্যার আমি কথা বলতে পারছি না স্যার আপনার আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তাইলে কিন্তু আমরা যা করার সেটি করবো আপনি যদি জবাব না দেন তাৎক্ষণিক ওই সময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আমরা তারাই তারা আর ইতি পূর্বে বক্তারা বলে গেছে কিন্তু স্যার যে তারা দুমুখী দুমুখে ছিল তার জীবনটা এই কারণে আমরা তাদের কাছে দিয়েছিলাম স্যার তার অভিভাবক স্যার কিন্তু স্যার এটা বলে গেছে স্যার আপনি হুমকি দাতাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়ে স্যার হুমকি দাতাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী স্যার আমরা মামলা নিছি সেই মামলায়ও তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করছি এবং তাদেরকে আমরা মোবাইল লোকেশান নিয়ে এবং তাদেরকে ধরার আমরা অব্যাহত আছে মামলা তদন্ত দিন আছে এই যে তিন মহিলা এই তিন মহিলাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে তো ওভার ফিল্মিং লোকে কথা বলে গেল তারা এখানে স্কুলে এসে জামাতে সদস্য বানানোর চেষ্টা করেছে এটা কিচ্ছু নাই জামাতে সদস্য বানানোর চেষ্টা করেছে একটা স্কুলে এসে এটা কি আইনি না বেআইনি বলেন সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এবং মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার জর্জ সাহেব বলে গেলেন জামাত একটি নিষিদ্ধ দল আমরা তাকে ধরার জন্য এমনিতে আগের থেকেই স্যার অব্যাহত আছে এবং আমরা সেভাবে কাজ করি কিন্তু আমাদেরকে যদি এইভাবে ইনফর্ম করতো আমরা যে আবু সালে ভাই বড় ভাই এখানে উপস্থিত আছে আবু আবুল ভালু ভাই আমি তাকে বলেছিলাম আমি তাকে বলে তাকেও বলেছিলাম যে আপনারা আসেন অভিযোগ দেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি পিছনে বসা আছে তার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন আমাদের এসে আপনি ঠিক বলছেন না যে অভিযোগপত্র প্রথমেই যেটা এখানে পাঠ করা হয়েছে যেটা আপনাদের কাছে অভিযোগ আকারে দেওয়া হয়েছে সেখানে পরিষ্কারভাবে তিন মহিলার কথা বলা হয়েছে সেইটা আমরা জানতে চাচ্ছি ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আপনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন স্যার ওই অভিযোগটা দিচ্ছে স্যার পরে আমি ওনাকে ডেকে পাঠাইছিলাম তার আগে আমি ওনার ভাইকে ডেকে পাঠাইছিলাম যেহেতু साधारणत এই জন্য আমি বাজিকে বলেছিলাম দয়া করে আপনি তারিখটা লিখে দিবেন জি স্যার এই জন্য আমি স্যার এই যে স্যার আঠাশ আঠাশ দুই দুই হাজার তেইশ তারিখে স্যার এবং ওই দিনই পরের দিনই আমরা তাদের কাছে এবং বাকিদের ধরার পরে তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি এবং তারা স্বীকারও করছে যে এরা এই কাজ করেছে জামাতের কাজ করতেছে আপনি যদি আপনি না পেয়ে থাকেন আপনি ওসি হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য আপনার এখানে ওসি থাকারই আপনার কোন অধিকার নেই যদি তাদের ঠিকানা আপনি না পেয়ে থাকেন ছিলেন আপনি তো আপনার চেহারা দেখতে মনে হচ্ছে আপনি একজন ধার্মিক মানুষ কিন্তু মিথ্যা ঘর মিথ্যা বলে যাচ্ছেন এটা ঠিক নয় এটা ইসলাম বিরোধী
বাংলাদেশে এখনো এরকম ঘটনা ঘটছে এবং প্রশাসন তদন্ত না করে যথাযথ তদন্ত না করে একজনের কথা একজন এসে বলল এক অভিযোগ করল সেই তাকে নিরাপত্তার কথা বলে গ্রেপ্তার করে মাসের পর মাস জেলে রেখে দিচ্ছে এরকম মামলা আমরা অনেকগুলো মামলা আমরা করেছি নির্বল কমিটির তরফ থেকে বিভিন্ন সময় নিরাপত্তা হেফাজতের কথা বলে এদেরকে নিয়েছে পরে প্রমাণ হয়েছে এ ধরনের কোনো কথা তিনি বলেন নাই আদালতে প্রমাণ হয়েছে তবে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রীদের ইমোশন যেটা আগে যেটা দেখলাম এটা আমাদেরকে স্পর্শ করেছে তারা চায় তাদের প্রধান শিক্ষক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগামী জন্মদিন সত্রই মার্চ সত্রই মার্চ তাদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে তিনি কেক কাটবেন গান গাইবেন এবং বঙ্গবন্ধুর জাতির পিতার জন্মদিন উদযাপন করবেন আমরা এটাই আশা করি যে মাননীয় সংসদকে যেটা অনুরোধ করেছেন এখানকার পুলিশ প্রশাসনকে যে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দেওয়ার জন্য দ্রুত যাতে করে তিনি ফিরে আসতে পারেন এবং ভিকটিমদের এখানে আবু সালেকে আমরা একজন ভিকটিম হিসেবে দেখছি অপরাধী হিসেবে না ভিকটিমকে নিরাপত্তার যে ব্যবস্থাটা তারা সেটা করবেন ভিকটিমের পরিবারকে বিশেষ করে তার বাড়িতে যেটা হান বন্ধু যারা করেছে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ তারা দিয়েছে এখন এই মামলা তো এটা তো স্বাভাবিকভাবে এটা গ্রেফতার যাদেরকে করা হয় না এখন পর্যন্ত দ্রুত তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে এবং তাদেরকে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে হবে বাংলাদেশ আফগানিস্তান না বাংলাদেশ পাকিস্তান না এটা বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ স্বাধীনতার শত্রুরা যারা এই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে যারা এই সরকারকে উদ্ধার করে এখানে আফগানিস্তানের মতো তালেবানি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে এটাই আমরা আশা করি যারা বঙ্গবন্ধুর কথা বলবে বঙ্গবন্ধুর গান গাইবে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে তারা বহাল প্রকৃতি ঘুরে বাড়াবে হুমকি দেবে এবং এগুলো ইসলামের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এটা আমরা দেখতে চাই না সেটা কয়াতেই হোক বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোক যে কারণে আমরা এতগুলো মানুষ আজকে ঢাকা থেকে আপনাদের এখানে এসছি এটা শোনার জন্য আমরা যা শুনেছি ঢাকায় গিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে আমরা জানাবো এটা এই ব্যাপারে আমি মনে করি জি এবং এই বিষয়টা যত দূর পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব দ্রুত যদি তিনি জেল থেকে বেরিয়ে না আসেন সরাসরি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাবো পুলিশ প্রধানকে আমরা জানাবো কারণ পুলিশ প্রধানকে জানিয়ে আমরা এসছি আইজি সাহেবকে জানিয়ে আমরা এখানে এসছি তো আমরা আশা করবো পুলিশ প্রশাসন তাদের কাজ কোনো রকম ভয় ভীতির মধ্যে না থেকে তারা তাদের কাজ যেটা যে অবরোধ তারা নিয়েছে শপথ তারা নিয়েছেন সেইভাবে তাদের কাজ তারা পালন করবেন এবং এইখানে কোনো রকম দলীয় পরিচিতি বিশেষ করে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি কোনো রকমের দুর্বলতা এটা কিন্তু প্রশাসনের ব্যর্থতা একজনের একটা সব প্রশাসনকে নিতে হবে এই বিষয়টা যেন তিনি মাথায় রাখেন একজনের অপকর্মের দায়িত্ব গোটা প্রশাসন নেবে না বিচারপতি শান্তিগঞ্জ যে মানিক এটাই বলেছেন তবে আজকে আমরা এখানে কোনো আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা দিচ্ছি না যেটা জনপ্রতিনিধি আমাদের এখানকার যে জর্জের বক্তব্য আপনারা শুনেছেন তিনি যেটা বললেন আমরা সে ব্যাপারে সহমত পছন্দ করি যে তাকে বিষয়টা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা জানানো দরকার ছিল বিষয়টা তাকে অনেক পরে তাকে জানানো হয়েছে এবং তাকে জানানো হলে এত দূর পড়াতো না তার বক্তব্য থেকে শুনেছেন জামাত ইসলামী সম্পর্কে তিনি যেটা বলেছেন এটা আমাদেরও বক্তব্য জামাতের কোনো রকমের তৎপরতা বাংলাদেশে থাকতে পারে না কারণ হাইকোর্টের রায়ে জামাত ইসলামের নিবন্ধন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বহু রায়ে জামাত ইসলামীকে অপরাধী সংগঠন করা হয়েছে এদের যে কোনো রকমের তৎপরতা প্রতিহত করবার দায়িত্ব লোক এদের উপর নজরদারি করবার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের পুলিশ প্রশাসন সিটি প্রশাসন গোয়েন্দা বিভাগ যারা আছে সকলের এটা দায়িত্ব এবং আমরা প্রশাসনের কাছে এটাই আমরা আশা করি আপনারা কোনো দলের প্রতি আপনারা ফেভার করছেন না আপনাদের দায়বদ্ধতা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি এই বাংলাদেশের প্রতি এটা মনে রাখতে হবে এই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেছেন এই প্রতিষ্ঠার জন্যেই তাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে
এবং এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব খায়রুল হক সাহেব বহুবার প্রশাসনকে মনে করিয়ে দিয়েছেন ক্ষমতায় যিনি থাকুন তাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে তিরিশ লক্ষ শহীদের কঙ্কালের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি আজকে স্বাধীনতার মাসে এই কথাগুলো আমাদেরকে বলতে হচ্ছে এটা খুবই খারাপ লাগছে আমাদের যে স্বাধীনতার মাসেও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এইভাবে সারা দেশে দাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং কয়ার মতন একটা জায়গা যেখানে সংস্কৃতি চর্চার একটা কেন্দ্র লিবারেলিজমের পরিচয় তো আমরা ছাত্রীদের বক্তব্যের কাছে শুনেছি যে ছাত্রী যা পড়ছে বোর্খা পড়ছে সে যেভাবে মুক্ত চিন্তার পক্ষে কথা বলেছে ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে সে যেভাবে একটা ছাত্রী যেভাবে ব্যাখ্যা করে এটা প্রশাসন উদগম্য হবে না এটা আমরা আশা করি না আমি মনে করি এই ছাত্রীদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখা আছে তো আমরা আপাতত এখানে বিদায় নেব আমি সবার শেষে আমাদের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মাননীয় প্রাক্তন বিচারপতি আমাদের অভিভাবক রিপোর্ট কমিটির উপদেষ্টা বিচারপতি সাম্প্রতি চৌধুরী মানিককে বলবো আজকে শুনানি কার্যক্রম শেষ করে কিছু কথা আপনি একটু প্রশাসন করতে আলোচনা অনুষ্ঠানে ছিলাম আগে থেকে স্যার আমরা বিষয়টা অবগত ছিলাম না স্যার আপনি যদি অবগত না থেকে থাকেন আবার আমার প্রশ্ন তাহলে কি আপনি ওসি হিসাবে এখানে কাজ করার যোগ্যতা রাখেন আপনার কাছে যদি এই ব্যাপারে গোয়েন্দা রিপোর্ট না এসে থাকে বা সংগ্রহ করে না থাকেন এবং সেই অনুপাতে আপনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে না থাকেন সেটা আমার প্রশ্ন স্যার আগে তো এই ঘটনাটা তো আগে ঘটেনি স্যার আপনি গোয়েন্দা রিপোর্ট পেয়েছিলেন কি না যেটা এটা ঘটতে আর তার আগে একটা প্রশ্ন এই যে জামাতিরা যে এখানে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে এইটার ব্যাপারে আপনারা কোনো আপনাদের গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে স্যার জামাতিরা আমাদের এখানে অপকর্ম করার কোনো সুযোগ নাই এটা কি অপকর্ম হয়নি আমার কথা বলবেন না যেটা করেছে সেটা আপকর্ম হয়নি তিনজন এসে এখানে যাবা লিফলেট বিতরণ করেছে এটা কি আপকর্ম হয়নি আপনি কি বলতে চান আমার কিছু কথা বলতে চান ফোনে হচ্ছে স্যার আমরা কিন্তু যতদূর যাওয়া দরকার ততদূর যত উপরে যাওয়া দরকার তত উপরে যাব সুতরাং বি কে এখন মিথ্যা কথা বলবেন না এবং আপনার সতর্ক হন নাহলে কিন্তু আমরা কাউকে আমি আমি আপনি জানেন আমাকে যখন চিনেন আমি কাউকে ছাড়িনি কাউকে ছাড়িও না আপনার তো গোয়েন্দা রিপোর্ট পাওয়ার কথা এই 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 ইসেরা এই জামাতিরা ষড়যন্ত্র করছে এটা তো আপনি না পেয়ে থাকেন আপনি এই থানা কেন কোন থানায় আপনি অফিসার ইনচার্জ হওয়ার যোগ্য না যেন আপনাকে আর আর কি জিজ্ঞেস করবে স্যার আমি শেষে একটা কথা বলতে চাই বলেন যেহেতু আমার স্যার বলেছেন আমরা সত্যিই তিরিশ লক্ষ শহীদের কঙ্কালের উপরে দাঁড়িয়ে আছি বঙ্গবন্ধুরে বাংলাদেশে আপনি তো বলেছেন জামাতিদের সহায়ক যে কথা বলছেন এখন সারিয়ার কবি সেবের কথা শুনে এই উল্টা পাল্টা কথা বলছে আগে থেকে বলি স্যার বা আমাদের বঙ্গবন্ধুরে বাংলাদেশে কোনো অপশক্তি কোনো জঙ্গিবাদ কোনো মৌলবাদ কোনোভাবেই স্যার আমরা আশ্রয় দিব না তার প্রশ্রয় দিব না তার জানলে তার সমূলে উৎপাদন করে স্যার আমরা এত দেশ থেকে বিতাড়িত করবো আপনাকে স্যার আমি কথা দিচ্ছি স্যার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ থেকে যদি হোক বিশ্ববিখ্যাত অসাম্প্রদায়িক লোকের বাংলা এবং রবীন্দ্রনাথের বাংলা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আপনারা সবাই জানেন এই কুষ্টিয়ায় বসে তার সাহিত্য কর্মের একটা বিরাট অংশ উনি এখানে বসে কাটিয়েছেন এই জেলার সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান থাকতে পারে না এবং আমাদের পরিষ্কার মেসেজ পুলিশ প্রশাসনের কাছে যে তারা যদি এই সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে দমন করতে না পারে তাহলে তাদের বিদায় না উচিত এবং এ ব্যাপারে সারিয়ার কবিষয় বলেছেন আমরা এই তদন্ত রিপোর্ট 
ঢাকা যে গণমাধ্যমে দেব আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে দেব প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও দেব আমরা তো কাউকে ছাড়ব এই তিন মহিলার গ্রেপ্তার যদি আমরা আমরা কুষ্টিয়া ত্যাগের আগে না পাই তাহলে মনে করব যে এই অতি সাহেব তাদের রক্ষা করছে আমাদের এছাড়া অন্য কিছু মনে করার কোনো কারণ থাকবে না বন্ধুগণ আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি যিনি রাষ্ট্রের মর্যাদা ক্রমের তিন নম্বর ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী স্পিকার স্পিকারের সাথেই তার অবস্থান প্রটোকলে ইনি তিনি গত পরশু দিন একটি সভায় অত্যন্ত গুপ্ত মনে অনেকগুলো কথা বলেছেন এর আগে কোনো প্রধান বিচারপতি এই ধরনের কথা বলেছেন বলে আমার জানা নেই উনি কিন্তু আপনাদের সন্তান এই কুষ্টিয়ার ওই যে খোকসা খোকসা আপনারা জানেন আমি একটি ব্যাংক ব্যাংকের তদন্তে আছি যে ব্যাংকটি খুনি রাশেদ ফারুকের ব্যাংক যাই হোক তো উনি বলেছেন যে এখনও বাংলাদেশের বহু মানুষ বাংলাদেশকে স্বীকার করে বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করে তো এই ধরনের সব জায়গায় আছে একাত্তরও ছিল তারা এখনও যারা মরে গেছে তাদের বংশধররা আছে যেটা মন্তাসির মামুন সাহেব আমাদের নির্মূল কমিটির একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট উনি সবসময় বলে থাকেন তো এখন এদের উৎখাত সরকার তো অবশ্যই করছে বঙ্গবন্ধু খুনের পর খুনি জিয়াউর রহমান এই দেশে ধর্মের রাজনীতি সূচনা করেছিল তারপরে এই জিয়ার অনুসারীরা খালেদা জিয়া এরশাদ এইসব পাকিস্তানি প্রেমীরা এইসব মৌলবাদী ধর্ম ব্যবসায়ীদের পালন করেছে বলেই আজকে এই ধর্ম ব্যবসায়ী সর্বদায়ীদের মতো মানুষ বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে তারা একাত্তরে কিন্তু ভুগ দিয়েছিল যে রমান তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছে আর্থিকভাবে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই যে দুটি অবস্থান দিচ্ছেন যার জন্য আমরা বর্তমান সরকারের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ এবং আমরা আশা করছি তারা কিন্তু নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য এসব করছে সর্বদায় বলেন আর যারাই বলেন এই জামাতিরা বলেন সরকার তো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে আপনাদের আমাদেরও দায়িত্ব আছে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করার যাতে এই মৌলবাদী শক্তিকে সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করে দিতে আমরা আপনাদের কথা শুনলাম একটি কথা না বলেই পাচ্ছি না যে কয়েকজন ছাত্রী এভাবে আসন দিয়েছে আমি এবং সাজের ভাই আমরা দুজনেই বলতেছিলাম যে এই স্কুলের ট্রেনিং কত কত দক্ষতাপূর্ণ আমি মনে করি এইসব ছাত্রীরা বাংলাদেশে ডেভেলিং কম্পিটিশনে স্থান অধিকার করতে পারবে আপনার সত্যি ইমপ্রেস ইমপ্রেস এই জন্য আমরা মনে করি এই প্রিন্সিপাল সাহেবের নেতৃত্বে এই স্কুলের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে সেটি জাতীয় পর্যায় না আন্তর্জাতিক পর্যায়